తెలుగు సినిమా మాగాణంలోకి ఎంతోమంది కొత్త దర్శకులు రావాలని చెప్పి కళలు కంటూ ఉంటారు ఆ కళలను నిజం చేసుకోవడానికి ఎంతో పరి తప్పిస్తుంటారు వారు మొదట్లో ఎక్కని స్టూడియో ఉండదు కలవని ప్రొడ్యూసర్ ఉండరు మొత్తానికి అడి చేసి ఇటు చేసి నిజంగా ఆ దర్శకుల్లో కనుక టాలెంట్ ఉంటే ఆ బొమ్మ ఎక్కుతాడు ఎక్కి విజయం సాధిస్తాడు అలాంటి విజయాలు సాధించే అతి కొత్త మందిలో రీసెంట్గా నాలుగేళ్ల క్రితమే పడు మెగాఫోన్ పట్టుకొని తన జీవితానికి పునాది వేసుకున్నారు దర్శకుడు వేణుగుడుగుల తెలుగు కళామ తల్లి మాగాణంలోకి వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడో ఎక్కాలని చెప్పి చూస్తూనే ఉంటారు ఆ ఎత్తులు అమ్మ అనుగ్రహం ఉంటేనే వస్తుంది ఆ అనుగ్రహం వేణుగుడుగులకి ఖచ్చితంగా ఉండిందని చెప్పేసి ఆమె ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని ఒటుడే ఇంతింతై ఒటుడింతై అన్నట్టుగా తన జీవితానికి ఒక మంచి మార్గాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ప్రేక్షకుల మధ్యలో చెరగని ముద్ర వేసుకున్నారు నమస్తే వేణుగుడుగుల గారు నమస్తే నమస్తే అండి మీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే టు సార్ ఈ బర్త్డే మీకు చాలా స్పెషల్ అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే మనమే మనం ఎక్కడో చూడాలి ఒక సినిమా చూడాలి అంటే ఒక నెట్ఫ్లిక్స్కు ఎక్కడికో వెళ్ళాలనుకున్నది అలాంటిది మీ సినిమాలు ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో అలా రాజ్యం వెళ్తా ఉన్నాయి సినిమా విడుదలయ్యి కూడా చాలా రోజులైంది అయినా కూడా ఇంకా టాప్ టెన్లో అది తిరుగుతూనే ఉండింది ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఫస్ట్ ప్రతి బర్త్డే అంటే బర్త్డే పెట్టడం నాకు పెద్ద ఆసక్తి ఉండదు ఫస్ట్ థింగ్ బర్త్డే వస్తుందంటే నాకు అందరు సంతోషంగా ఉంటారు బట్ నాకు ఎందుకు భయంగా ఉంటుంది నేను ట్రయల్స్లో ఉన్నప్పుడు చాలా చాలా డిస్టర్బ్గా ఉండేది చాలా మౌనంగా ఉండేవాడిని బర్త్డే రోజున ఎందుకు ఇంకా మనము డైరెక్టర్ ఇంకా ఇంకో సంవత్సరం వెళ్ళిపోయింది ఇంకో ఇయర్ అయిపోయింది కదా లైఫ్లో అనే అది ఉంటుంది కానీ యంగ్ డైరెక్టర్స్లో మీరు కూడా ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు అవును యంగ్ డైరెక్టర్స్లో ఉన్నాము కానీ ఇంకా తొందరగా డైరెక్టర్ అవ్వాలి అని ఉండేది అంటే నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కే డైరెక్టర్ అయ్యి నేషనల్ అవార్డు కొట్టాలి ఇట్లాంటివి ఉండేది అనమాట పెద్దవంశీ గారు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కే నేను నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది అంటే అట్లా నేను అయిపోవాలి తొందరగా అని కానీ సోల్ ఉన్న దర్శకులు చాలా తక్కువ మంది వస్తున్నారండి అంటే సినిమా ఒక ప్యాటర్న్ లాగా ఒక సినిమా ఉంటుంది ఆరు పాటలు ఐదు ఫైట్లు నాలుగు కామెడీ సీన్లు ఈ పందాలోనే సినిమా తీయాలనే ఒక చట్టంలో నుంచి కాదు సినిమా ఎలా కూడా తీయచ్చు అనే ఒక మార్క్ని మీదంటూ మీరు వేసుకున్నారు అంటే కథే హీరో అనుకుంటూ వచ్చారు అది దానికి టైం పట్టింది అనుకుంటున్నారా అలా రావటం వల్ల అంటే యాక్చువల్లీ జనరల్గా మనం అందరము స్క్రీన్ రైటింగ్లో త్రీ యాక్ట్ స్ట్రక్చర్ని ఎక్కువ ఫాలో అవుతాం ఇండియన్ స్క్రీన్లో అంటే ఆది మధ్య అంతాలు ఇందులో మనకి పాటలు ఫైట్లు అనేది మన ఇండియన్ సినిమాలో అవి భాగం అయిపోయినాయి సో వాటిని ఆ స్ట్రక్చర్లో ఇమర్చి కథ చెప్పడం అనేది మనకి మనకి ఎయిటీస్ బిఫోర్ అంటే మనకి బిగినింగ్ ఎరాలో నాగిరెడ్డి చక్రపణి గారు కేవీ రెడ్డి గారు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్మేట్ ఏమి లేదు వాళ్ళు చేసుకుంటే వెళ్ళారు వాళ్ళు చాలా ఆల్టర్నేట్ సినిమాలు అవి చేశారు తర్వాత తర్వాత ఎయిటీస్ తర్వాత ఎవల్యూషన్ సినిమా ఎవల్యూషన్ అవుతున్న కొద్ది నాటకాల ప్రభావము సినిమాల మీద బాగా పడటం వల్ల ఈ ఫార్మేట్ ఒకటి ఎవల్యూట్ అయింది సో ఆ ఫార్మేట్లో చేయడం తప్పు అని కానీ అదేదో నేరం అని కానీ నా అది కాదు నాకు అది రాదు రాదు కాబట్టి నేను ఇలా చేస్తాను నేను అంటే ఒక చట్టంలోకి అందరూ ఇరుక్కున్నారు ప్రేక్షకులు కూడా ఇరుక్కున్నారు అవునవును నాకు నాకు ఏంటంటే అండి నాకు అంటే అది కరెక్టో కాదో నాకు తెలియదు బట్ ఎవరు సా ఎవరు అటెంప్ట్ చేయడానికి ధైర్యం చేయలేనటువంటి కథా వస్తువుల్ని కంటెంట్ని నేను అటెంప్ట్ చేయాలని నాకు కోరిక అదే చేశారు కదా అదే చేశారు మీ మొదటి సినిమా అయితే చదువు రాని పిల్లలు అంతే అంత క్లాస్ ఫస్టే ఉండాలంటే మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అంటే చదువు రావటం ఎలా సహజమైన విషయము రాకపోవటం కూడా అంతే సహజమైన విషయం దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఆ పాయింట్ని ఎంత అందంగా చెప్పగలరు అనే దానికి మీరు ఆ శ్రీ విష్ణు గారిని కన్విన్స్ చేయటం కానీ ఎంతోమంది లోగిళ్ళలో మీరు చోటు సంపాదించారు అరే నిజమే కదా మా ఆవిడ కూడా ఇంతే మా చిన్నోడు ఇంతే మా పెద్దోడు ఇంతే ఇలా అనుకుంటా మాట్లాడుకొని ఈ అబ్బాయి ఎవరో కానీ బలే తీసాడే ఇంకోటి ఏంటంటే అందులో హ్యాపీనెస్ అనేది ఆనందానికి డబ్బుకి సంబంధం లేదు 
జనరల్గా పాపులర్ ఒపీనియన్ ఏంటి మెయిన్ స్ట్రీమ్ సమాజం అంతా ఏం భావిస్తుంది ఎస్పెషల్గా మిడి మిడిల్ క్లాస్ సొసైటీ సొసైటీ అంతా అరే నీకు బాగా డబ్బులు వస్తే నువ్వు సంతోషంగా ఉండొచ్చు పిల్ల పిల్లలతో అంటారు కానీ అది కరెక్ట్ కాదు ఆనందానికి నువ్వు డబ్బుకి సంబంధం లేదు సో నువ్వు లైఫ్లో నువ్వు ఎంత సంపాదిస్తున్నావు అనేది కాదు అంటే ఒక్కొక్క రక నెలకి లక్ష సంపాదిస్తే లైఫ్లో సెటిల్ అయినట్టు కాదు ఐదు లక్షలు సంపాదిస్తే లైఫ్లో సెటిల్ అయినట్టు కాదు పది లక్షలు సంపాదించినా లైఫ్లో సెటిల్ అయినట్టు కాదు మరి ఏంటి అని అంటే నువ్వు లైఫ్లో పదివేలు సంపాదించిన పాన్ డబ్బా పెట్టుకుని భార్య పిల్లలతో సంతోషంగా ఉంటే అది సెటిల్మెంట్ అది నిజమైన సెటిల్ అయ్యారు ఈ పాయింట్ మిస్ అవుతున్నారు సో అందులో అదే చెప్పాను నేను విరాట్ నేను నీది నాది ఒకే కథలు విరాట పర్వం ఒక వెన్నెల ఒక రవి ఇద్దరు వెలుగులే ఇద్దరు వెలుగుల్ని ఒకళ్ళు బాగా గంభీరంగా వెలిగేవాళ్ళు ఒకళ్ళు చల్లగా వెలిగేవాళ్ళు ఆ వెలుగులు ఇద్దరిని ఒక చోటకి తీసుకురావాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఎలా చేద్దాం అనుకున్నారు మీరు అంటే సాయి పల్లవి వ్యక్తి ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ సాయి పల్లవి గారి మీద నాకు ఉన్న ఫస్ట్ సినిమాకే ఆమెని తీసుకోవాలని మేము అప్రోచ్ అయ్యాం అప్పుడు ఆమె చదువుకుంటుంది మెడిసిన్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఫస్ట్ సినిమాకే ఫస్ట్ సినిమాకే ఆమె జార్జియాలో ప్రేమ రిలీజ్ అయింది అప్పుడే అవును మలయాళం చేయము ఇప్పుడు అని చెప్పారు అప్పుడే మీకు పరిచయం ఉంది పరిచయం ఏం లేదు వాళ్ళ మదర్ అట్లా తర్వాత వాళ్ళకి గుర్తు కూడా లేదు నేను చెప్తే గుర్తొచ్చింది మొన్న ఓకే సినిమా అయిపోయినా చెప్పారా లేదు విరాటపురం జరిగేటప్పుడు నేను చెప్పా తర్వాత నాకు ఆమె మైండ్లో నాకు నేను ఎవరికి ఒక హీరోయిన్కి ఫ్యాన్ అవ్వడం అనేది ఇప్పుడు జరగలేదు అది చాలా అదే మనం ఫస్ట్ టైం నేను సాయి పల్లవి గారికి నేను ఫ్యాన్ అయిపోయాను అనమాట ఎంత బాగా చేస్తుంది చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ ఎంత బాగా ఇస్తుంది అంటే కళ్ళు కదపటం కావచ్చు ఫేస్ని అటు ఇటు చేయటం కావచ్చు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు అని నేను చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సో ఈ కథ రాసేటప్పుడు నాకు అసలు ఎవరు లేరు ఆమె ఉంది ఆమె మాత్రమే ఉంది అంటే మీరు అంత గట్టిగా కృత నిశ్చయంతో ఏమే రావాలనుకున్నారు గట్టిగా కోరుకు అనుకున్నాను అవును అది అయింది అవును అది అయింది రానగారి విషయంలో అనుకోలేదండి అసలు రానగారు చేయాలనుకున్నా నేను కానీ అదే ఆయన గ్రేట్నెస్ అండి ఆయన గ్రేట్నెస్ ఇండియా వైజ్ ఏ భాషలో అయినా ఒక కొత్తగా కనబడతాను ఒక ఆర్టిస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఉంది అనగానే వెళ్ళిపోతాడు రాన రానలో నచ్చే విషయం అదే అసలు భాషతో సంబంధం లేదు ఎక్కడైనా వెళ్ళిపోతాడు ఈజ్ అ జాలీ మెన్ మీరు అన్న ఆనందానికి నిజమైన గుర్తు రానానే అవునంటారా అవును ఆనందం అనే దానికి ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయి ఏమి లేదనేది కాదు అతను ఏమి లేకపోయినా అలానే ఉంటాడు హీస్ ద జాలీ మెన్ ప్రతి కథను కూడా అన్వేషిస్తాడండి ఆ కథలోకి వెళ్ళిపోతాడు ప్రాక్టికల్గా చేస్తాడు విరాటపురం కూడా బాగా రీసెర్చ్ చేశాడు ఆయన కూడా రీసెర్చ్లో బాగా అంటే ఎలా క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఎలా నడిస్తే బాగుంటుంది అవన్నీ ఆయనకి మీరు ఆ పుస్తకంలో అరణ్య అనే పేరుతో రాశారు కదా అరణ్య అనే దానికి ఏమన్నా టైటిల్కి జస్టిఫికేషన్ ఉండిందా లేదు 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 కా మామూలుగా పెన్ నేమ్తో రాస్తారు కదా లోపల ఉన్నవాళ్ళు యూజీలో ఉన్నవాళ్ళు పెన్ నేమ్తో రాస్తారు అట్లా అరణ్యాన్ని అంటే దాని గురించి మీరు అంత లోతుగా చేశారంటే మీకు చాలా దగ్గర సంబంధాలు ఉన్నాయా రీసెర్చ్ అండి ఏం లేదు మనం అక్కడ అంటే మీకు తెలిసిందే కదా తెలంగాణలో మొత్తం మనం నా చిన్నప్పుడు మొత్తం ఎక్కువ ఉండేది టూ థౌజండ్ వరకు ఉండింది టూ థౌజండ్ ఫోర్ వరకు ఉండింది చాలా ప్రభావితమైనటువంటి ప్రాంతం అది ప్రాంతము ఆ పేపర్లో కూడా ఎవ్రీడే అదే ఎవ్రీడే ఎక్కడో దగ్గర ఎన్కౌంటర్ అని ఫేక్ ఎన్కౌంటర్లు కావచ్చు లేకపోతే నిజమైన ఎన్కౌంటర్లు కావచ్చు ఇవన్నీ ఏదో ఒకటి ఉంటూనే ఉండేది సహజంగానే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ సంబంధాలు ఉండటం అంతే ఇప్పుడు మీ మీద ఎవరి ప్రభావం ఎక్కువ ఉండిందండి నాకు డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ బాలచందర్ గారి ఉంటుంది త్రిపురనేని గోపీచంద్ గారి అసమర్థుడు జీవయాత్ర అనేది నాకు నన్ను బాగా ఇప్పటికీ ఏది రాసేటప్పుడైనా నేను ఫస్ట్ ఒకసారి చదువుతాను మళ్ళీ చదువుతారు అందులో కొన్ని వర్డ్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయి బాగా ఫస్ట్ నుంచి కూడా పుస్తకాలు బాగా చదివేవాళ్ళ బాగా అంటే బాగా ఏం కాదు నేను చదివేవాడిని నాకు నచ్చిన పుస్తకాలు చదివేవాడిని సీరియస్ సాహిత్యం ఎక్కువ చదవడం అంటే ఒక లెవెల్లో వచ్చిన తర్వాత సీరియస్ సాహిత్యం మీదనే ఎక్కువ స్టార్టింగ్లో ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి పుస్తకాలతో అలవాటు అయింది ఫస్ట్ చదివిన పుస్తకం మహాప్రస్థానం సెవెంత్ క్లాస్లో శ్రీ శ్రీ గురించి తెలియదు నాకు అప్పుడు అవును తెలిగినప్పుడు ఎలా చదివేవాళ్ళు స్కూల్లో లైబ్రరీ ఉంటే ఊరికే ఎత్తుకొచ్చిన 
అది సమ్మర్లో ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆ రిధం ఉంటుంది కదా ఆ రిధంకి కనెక్ట్ అయ్యా ఆ మీనింగ్కి తెలియదు నాకు ఆ రిధం ఆ చదువుతుంటేనే వర్డ్స్ వెరైటీగా ఉన్నాయి అదే మీ సినిమాలో వెన్నెల కూడా అది ఏంటో మీనింగ్ తెలియట్లేదు కానీ చదువుతుంటే మాత్రం మస్తుగా ఉంది అంటుంది నేను సైతం భువన భువన బావుట అనే పైకి లేస్తాను నేను సైతం అదే అది కొంచెం అట్లా అది ఏదో అట్లా అది ఆ రిధంతోనే బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను కనెక్ట్ అయ్యి అది గట్టి గట్టిగా చదువుకుంటూ బాగా ఎంజాయ్ చేసాను తర్వాత ఎన్నమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి పుస్తకం వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల చదవని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు దాంతో కొంచెం ఇంకా మా ఇంట్లో మా బ్రదర్ వాళ్ళు చదివేవారు మా అన్నయ్యలు మా అక్క చదివేవాళ్ళు వాళ్ళు పాపులర్ సాహిత్యాన్ని చదివేవారు అలా కొంచెం అలవాటు అయింది మా రెండో అన్న ఇంక ఎక్కువ చదివేవాడు శ్రీనివాస్ అని ఇంజనీర్ ఆయన చాలా కానీ నవలలు చదివాడు ఎన్నమూరి ఆల్రెడీ అన్ని మొత్తం తినేసి ఉంటాడు రెండో అన్న మూడో అన్న ఇద్దరు బాగా చదివేవారు సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ పాపులర్ సాహిత్యం మెల్లగా తీసుకు అది అలవాటు అయింది కొంచెం నాకు అన్వర్ అన్న పరిచయం అయిన తర్వాత పోయేట్ అన్వర్ వరంగల్ ఆయన పరిచయం అయిన తర్వాత నుంచి కొంచెం సీరియస్ సాహిత్యం అట్లా పరిచయం అయింది నాకు సీరియస్ సాహిత్యకారులు అస్తిత్వవాదులు ఉద్యమకారులు అలా మెల్లమెల్లగా ఆ బెల్ట్ అంతా నాకు అలా 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 లోపలికి వెళ్ళే టైంలోనే వరల్డ్ సినిమా పరిచయం అయింది అలా అలా ఎగ్జాక్ట్లీ అలా లోపలికి వెళ్తున్న పర్వాలేదు వరల్డ్ సినిమా పరిచయం అయింది ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ క్లబ్ ఉండే నేను ఒక రివ్యూ రాసా అద్దమని క్రాంతి అని ఏబిఎన్లో పనిచేస్తున్నారు కదా ఆయనే వరల్డ్ ఫిలిమ్స్ గురించి పరిచయం చేస్తూ ఒక పుస్తకం రాశాడు నేను అప్పటి వరకు ఏం చూడలే అంటే మామూలుగా హాలీవుడ్ రెగ్యులర్ కమర్షియల్ హాలీవుడ్లు ఉంటాయి కదా మా మన థియేటర్లు వస్తాయి అవి చూడడం తప్ప ఇట్లాంటి సినిమా ఒకటి ఉంటుంది తెలియదు అయితే ఆ పుస్తకం చూసినప్పుడు నేను బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యి దాని మీద రివ్యూ రాసాను ఆయనకి రివ్యూ రాసి పంపించా అప్పుడు ఆయన నాకు ఫోన్ చేశాడు మా ఆఫీస్లో ఫోన్ ఉంటే ఆఫీస్కి ఫోన్ చేసి మీరు ఒకసారి రండి మాట్లాడదాం అంటే అప్పుడు ఆయన తెలుగు యూనివర్సిటీలో ఉన్నాడు వెళ్ళి మా చాలాసేపు మాట్లాడాను చాలాసేపు మాట్లాడిన తర్వాత మీరు ఒక పని చేయండి మీకు చాలా అంటే మీకు మంచి బాగుంటుంది ఇంకా మీ ఎక్స్పోజర్ చేంజ్ అవుతుంది హైదరాబాద్ ఫిలిం క్లబ్లో జాయిన్ అవ్వండి అని అప్పుడు ప్రకాష్ రెడ్డి గారికి ఫోన్ చేసి మీలా పలానా ఒక అతను అద్భుతమైన రైటర్ ఉన్నాడు ఒక అంటే చాలా చాలా చిన్న చిన్న నిన్నప్పుడు చాలా ఇది జరిగింది ఏ ఇయర్ నేను యాక్చువల్లీ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నాను అప్పుడు అంత నాకు చాలా చాలా అంటే అంటే చూసి అంటే సన్నగా పౌష్టికార లోపంతో పౌష్టికార లోపంతో ఉండేవాడు లాగా ఉన్నా అనమాట నువ్వు రాసావా నువ్వు రాసావా నేనే రాశానన్నా అంటే సరే అప్పుడు పరిచయం చేస్తే అప్పుడు ఫస్ట్ సారథి థియేటర్లో ఎవ్రీ సాటర్డే సండే హంగేరియన్ ఫిలిమ్స్ ఇరానియన్ ఫిలిమ్స్ ఇటాలియన్ ఫిలిమ్స్ యూరోపియన్ ఫిలిమ్స్ నాకు అక్కడ ఆండ్రూ టార్కోస్కి కిస్లోస్కి అక్కడ పరిచయ వ్యక్తులు వాళ్ళ మనస్తత్వాలు బెర్గ్మెన్ గోడార్డు ఇట్లాంటి ఫిలిం మేకర్స్ గ్రేట్ ఫిలిం మేకర్స్ అంతా అంటే ఆ టేస్ట్ నాకు ఆ టేస్ట్ తెలిసింది అంటే కంటెంట్ అంటే ఏ స్థాయిలో ఉంటే ఎలా ఉంటే అది గ్రేట్ కంటెంట్ అవుతుంది ఏంటని అది అలవాటు అయిపోయింది అంటే అదే కథ చెప్పే విధానమేనండి అందరికీ కథలు ఉంటాయి ఆ కథని చెప్పగలగటం అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పటం దాన్ని హృదయంతో చెప్పటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ కథలో అందరు కనెక్ట్ అయ్యేది సోల్ ఉంటుంది ఆ సోల్ మాత్రం మిస్ కాదు హీరో ఎవరు అనేది పక్కకు పోతుంది ఆ క్యారెక్టర్లే కనబడతాయి వెన్నెలా కనబడుద్ది రెవెన్న కనబడతారు ఆ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అందరు కనబడుతూ ఉంటారు అలాగా ఇప్పుడు మీరు మలయాళం సినిమాలని వాటిని కూడా తీసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్గా సోల్ ఉంటుంది మనమేం తక్కువ వేరే వాళ్ళని పొగుడుతున్నారని మన వాళ్ళు తిట్టుకొని వస్తుంది మన వాళ్ళు మంచి సినిమాలు తీసినప్పుడు మనం కూడా ఇప్పుడు మీ విరాట పర్వం అంది ఒక రివ్యూలో ఒక మాట చెప్పాను ఆయన మీరెవరో నాకు అప్పుడు పరిచయం కూడా లేదు ఆయన కమ్యూనిస్టు జెండాని జెండా కర్రక్కట్లేదు తన గుండె కట్టుకున్నాడని చెప్పాను అంటే అంత కనిపించింది నాకు ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్స్లో మీరు నిజంగా అక్కడ వాళ్ళతో పనిచేశారా అన్నట్టుగా నాకు అనిపించింది సినిమా చూస్తున్నంతసేపు అంటే వాళ్ళతో ఎంతో పరిచయం ఉండింది వాళ్ళతో ఈ క్లోజ్నెస్ ఉంటేనే ఇది జరుగుతుందేమో అనిపించింది నాకు అందుకని అలా చెప్పుకోగలిగాను ఆ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు నేది నాది ఒకే కథకి మీరు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు అదంతా పక్కన పెడదాం ఎందుకంటే ఆ జర్నీ వేరు ఆ జర్నీలో 
ఒక ఎనభై లక్షలు కోటి రూపాయలతో ఒక సినిమా తీయగలిగిన మీరు ఆ కష్టంలో నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఒకసారిగా ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా అవునా అక్కడ దాకా రావటానికి ఆ మధ్యలో గ్యాప్లో మీ సంఘర్షణ ఎలా ఉండింది నిజం చెప్పాలంటే నేను నేను ఏ కథ చెప్పాలి అనే దాని మీద నా సంఘర్షణ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఈ బడ్జెట్ దాని మీద కంటే అది కూడా కన్సిడర్ చేస్తాము కథ అయిన తర్వాత సో ఎప్పుడు ఆ టైంలో నేను నెక్స్ట్ ఏ స్క్రిప్ట్ చెప్పాలి అంటే ఏ కథ ప్రేక్షకులకి మనం చెప్పాలి అనే దాని మీద నేను ఎక్కువ సంఘర్షణ పడ్డాను అయితే నేను ఒక సబాల్ట్రన్ సినిమా చెప్పాలి ఒక సబాల్ట్రన్ లైఫ్ని నేను ప్రొజెక్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఆ టైంలో ఆ తొంభైవ కాలంలో అంటే ఆ టైంలో జరిగినటువంటి మూమెంట్స్ని ఇంతవరకు ఎవరు స్క్రీన్ మీద ప్రాపర్గా చెప్పలేదు ప్రజెంట్ చేయలేదు చేసినవన్నీ ప్రాపగండా లాగా ఉన్నాయి కానీ ఆథెంటిక్గా ఎవరు దాన్ని డిపెక్ట్ చేయలేదు సో ఆ లైఫ్ని డిపెక్ట్ చేయాలి ఆ సంక్షోభ కాలాన్ని తెరకెక్కించాలి ఆ సంక్షోభ కాలంలో ఆ సంక్షోభ సందర్భంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రేమని మనము స్క్రీన్ మీద తీసుకురావాలి అనేది నాకు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండింది నాకు బాగా ఇష్టం ఒక ఉద్యమ నేపథ్యంలో జరిగే ప్రేమ నేను అంతకుముందు ఒక పోయం కూడా రాశాను తెలంగాణ మూమెంట్ టైంలో అదే జైబోలో తెలంగాణ అది మీకు తెలిసి ఉంటుంది సో అలా అలా చాలా నాకు ఇష్టం అది ఒక మనకు ఓల్డ్ ఫిలిమ్స్ కూడా చాలా వచ్చినాయి కదా ఇప్పుడు వరల్డ్ వార్ నేపథ్యంలో ఉన్నటువంటి లవ్ స్టోరీలు వచ్చినాయి అలా జోనల్లో చెప్పాలి ఆ ఫ్రేమ్లో అనేది ఉండేది ఆ ప్రాసెస్లో నాకు ఆయన ఇన్సిడెంట్ గురించి తెలిసినప్పుడు నేను బాగా డిస్టర్బ్ అయిపోయాను కానీ విపరీతంగా నచ్చింది కనుక బాగా సినిమాని అబ్జర్వ్ చేస్తే సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంటే ఒక రక్తపు మడుగులో ఒక ముద్ద ఒక బిడ్డ అలా పుడుతుంది కాల్పుల తోటాలతోనే అదే చేతులు చనిపోతుంది సినిమా అయిపోతుంది అమ్మాయి పుట్టుక అమ్మాయి చావు ఈ మధ్యలో వెన్నెలకైతే అదే ఇదే పాయింట్ని ఇంత అందంగా కూడా చెప్పటం చాలా కష్టం అంటే ఇంతమంది క్యారెక్టర్స్ని కూడా చేసుకుంటా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి కదా సినిమా ఈజ్ నాటే ఒక అమ్మాయి బయోగ్రఫీ లాగా రాయలేము దాన్ని యాక్చువల్లీ ఇది వెన్నెల బయోగ్రఫీనే కైండ్ ఆఫ్ అంతే కదా మీరు చెప్పిన పాయింట్లో దాన్ని అందరినీ మీరు కనెక్ట్ చేసే విధానం ఇప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ బ్యాక్ డ్రాప్కి రెండు వేల ఇరవై రెండులో సినిమా చూడాలంటే ఇప్పుడున్న ప్రేక్షకుడికి అది తెలియాలి ఇప్పుడు అది ఎంతమందికి తెలుస్తుంది అంటారు ఆ కంటెంట్ ఏదన్నా మనకి ఏదన్నా ఒక సినిమా తీసుకున్నప్పుడు దానిలోని కథా వస్తువుతో మనం ఎంతో కొంత కనెక్ట్ అయి ఉండాలి దీనికి ఇప్పుడు యూత్ ఎలాగా అయినా కూడా మిమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు ఏ పాయింట్ పట్టుకున్నారు మీరు ప్రేమ అంతే ఇప్పుడు ప్రేమ ఎప్పుడు కూడా అది యూనివర్సల్ థింగ్ కదా లవ్ అనే ఎలిమెంట్ ఎప్పుడు కూడా అది యూనివర్సల్ అది యూనివర్సల్ మానవ సంబంధాలు ఈ భూమి ఉన్నంతకాలం ఉంటాయి మానవ సంబంధాల మీద మనం ఏటువంటి డ్రామా ప్లే చేసినా కూడా ఇట్ విల్ బి వర్క్అవుట్ అదే కాకపోతే మనం ఎలా డీల్ చేస్తున్నాము ఈ కాలానికి సరితూగేలాగా చేస్తున్నామా ఈ ఈ జనరేషన్ యొక్క మానసిక ప్రపంచం ఎలా ఉంది అనేది మనం అర్థం చేసుకొని అందుకు తగినట్టుగా మనము ఆ డ్రామాని డీల్ చేస్తే వర్కౌట్ అవుతుంది లేదంటే అది సీరియల్లా లేకపోతే పాత సినిమా లాగా ఉంటుంది చాలా కాలం తర్వాత ఆర్టిస్టులు ఎందుకంటే హీరో హీరోయిన్లకి రకరకాల క్యారెక్టర్స్ వస్తుంటాయి ఆ క్యారెక్టర్ డ్రెస్ ఇప్పేసి అక్కడ తగిలి కానీ క్లోజ్ కానీ మీ హీరోయిన్ కానీ మీ హీరో కానీ వాటిని మోసుకుంటూ వచ్చారు బయటకు వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళ హృదయ స్పందన ఈ క్యారెక్టర్లో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయిన తీరు సాయి పల్లవి మాటల్లో విన్నప్పుడు అదే నిజంగా వేణు ఎంత ఇన్స్పైర్ చేసి ఉంటారు అంత అర్థమైతేనే కదా అంత అమ్మాయి క్యారెక్టర్లో లీనమైపోతేనే కదా మీ గురించి అంతగా చెప్పగలిగేది అలాంటివి విన్నప్పుడు చాలు ఇంక నాకు నేను వచ్చింది చాలు నాకు నేను వచ్చింది పర్ఫెక్ట్ పాత్లోనే వచ్చాను అనుకున్న ఫీలింగ్ ఉంది అవునవును అంటే నేను మంచి సినిమా తీయాలి మంచి కంటెంట్ చెప్పాలి ఒక ఒక స్పెషల్ అంటే ప్రత్యేకమైన దర్శకుడిగా నాకు పేరు తెచ్చుకోవాలి అనేది 
ఉంది ఇలాంటి మాటలు విన్నప్పుడు కొన్ని ప్రశంసలు నేను విన్నప్పుడు ఓకే నేను ప్రత్యేకమైన దారిలోనే ఉన్నాను అందరిలో నేనేమి ఒక్కడి గారి మిగిలిపోలేదు అని అనిపిస్తుంది ఇలా ఇలాగా వచ్చిన వాటిలో ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఏమనుకో అంటే ఎవరు ఇండస్ట్రీ నుంచి అండి ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇండస్ట్రీ నుంచి నాకు చాలామంది ఫోన్ చేశారు అంటే నాకు బాగా సంతోషంగా అనిపించింది బాగా అంటే బాగా హ్యాపీ అనిపించింది భారతీరాజ గారు వంశీ గారు పెద్ద వంశీ గారు థర్టీ మినిట్స్ మాట్లాడారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి తెలియదు ఒకరికి ముందు భారతీరాజు గారు కాల్ చేశారు నెక్స్ట్ డే వంశీ గారు కాల్ చేశారు థర్టీ థర్టీ మినిట్స్ మాట్లాడారు తర్వాత కె రావేంద్రరావు గారు సుకుమార్ గారు బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు క్రిష్ క్రిష్ గారు కూడా చాలా మీరు చెప్పే మనుషులందరూ కూడా చాలా హృదయం ఉన్న మనుషులు అవును తర్వాత హను రాఘవపుడి ఆల్ యంగ్ డైరెక్టర్స్ శశి తిక్ అంటే మా మేము ఒకటే బ్యాచ్ ఇది అంతా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో డైరెక్టర్ అయిన వాళ్ళం వీళ్ళందరూ కూడా సినిమా చూశారు చూసి అందరూ నన్ను నన్ను ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశారు ఒక ఐదు డైరెక్టర్ అవును అవును అది నేను చూశాను మన ఒకటి గౌతమ్ తిన్నోరి జెర్సీ డైరెక్టర్ తర్వాత హను రాఘవపడి తర్వాత శశి శశి వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేశారు నన్ను ముగ్గురు కలిసి సో ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ అది యూట్యూబ్లో పెట్టినట్టు ఉంది అది బాగుంటుంది అది అందరు నాకు నాకు బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అయితే నాకు భారతీరాజ గారు నేను ఎందుకు ఈ సినిమా ఇలాంటి సినిమా నేను తీయలేదు అని నేను ఫీల్ అవుతున్నా అన్నాడు ఆయన అంతకంటే మించిన కాంప్లిమెంట్ ఏమో ఎందుకు నేను ఇలాంటి కంటెంట్తో నేను సినిమా తీయలేదు నా కెరియర్లో ఎందుకంటే ఒక సినిమాని అవుట్డోర్ తీసుకొచ్చి ఆ రోజుల్లోనే మీరు చెప్పిన మానవ సంబంధాలని అద్భుతంగా విశ్లేషించిన వ్యక్తి భారతీరాజ గారు అలాంటి భారతీరాజ గారు ఈ తరానికి సంబంధించి మీకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడటం మీకు తమిళ్ వస్తుందా రాదు భారతీరాజ గారికి అంత తెలుగు ఫ్లూయెంట్గా రాదు ఇంగ్లీషే పారంజిత్ గారు కాల్ చేశారు అసలు ఆయన కూడా చాలా కబాలి డైరెక్టర్ బాలాజీ శక్తివేల్ గారు ప్రేమిస్తే డైరెక్టర్ ఆయన కాల్ చేశారు తర్వాత కలైపులే తాను సార్ కబాలి ప్రొడ్యూసర్ అట్లా తమిళ నుంచి చాలా వచ్చినాయి తెలుగులో ఇక సుకుమార్ గారు వీళ్ళందరూ బాగా ఫస్ట్ నుంచి కూడా సుకుమార్ గారికి ఎవరన్నా ఎవరికన్నా డైరెక్టర్లో సోల్ ఉంది కొత్తోడు ఎవడన్నా వచ్చినాడు వాని దగ్గర విషయం ఉంది అంటే ఆ పెన్లో కింద పవర్ ఉంది అనిపిస్తే దగ్గరుండి పాపం సపోర్ట్ చేస్తాడు సుకుమార్ అలా అందుకే సార్ అందరికీ లవబుల్ పర్సన్ అతను ఈజ్ అ నైస్ డైరెక్టర్ అట్లా ప్రేక్షకుల నుంచి కూడా చాలా వచ్చినాయి నాకు నాకు చాలా వచ్చినాయండి అంటే బాగా నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసే ఒక అమ్మాయి ఇన్స్టాలో మెసేజ్ పెట్టింది అనమాట ఇంత పెద్ద మెసేజ్ పెద్ద అంటే మా అమ్మాయి అంటే అమ్మాయి ఆంటీ తెలియ పెద్దోళ్ళు తెలియదు కానీ ఆమె ఏం పెట్టిందంటే నాకు పెళ్ళి అయి ఉండ ఉండి ఉండకపోతే నాకు పిల్లలు ఉండి ఉండకపోతే నేను వెన్నెల ఎలా అయితే రవణ కోసం వచ్చిందో నేను మీకోసం వచ్చాను అట్లా ఐదు వచ్చినాయి నాకు మెసేజ్ నాకు నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజ్ అయిన తర్వాత హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందండి చాలా అంటే చాలా యూత్ అంతా కూడా నెట్ఫ్లిక్స్ తర్వాత చూశారు నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజ్ అయిన తర్వాత చూశారు యాక్చువల్లీ ఏమైతుందంటే ప్రాబ్లము కోవిడ్ అనేది భయం ఇంకా పోలేదండి జనాలకి అది టైము కానీ అప్పటికే మీకు రెండు సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది ప్రొడ్యూసర్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు రిలీజ్ చేశారు అవన్నీ చేశారు అది అలా కాకుండా గతంలాగా ఉండి ఉంటే నిజంగా ఒక మంచి సినిమాకి ఎప్పుడు ఆదరణ ఉంది మీరు దాని గురించి ఏమి లేదు మీ మిమ్మల్ని మీ గురించి మీదో కథ మీతో కథ చెప్పాలి మీ కథలో హీరోగా నటించాలనుకునే హీరోలు ఉన్నారు ఇప్పుడు కొత్త జానర్ అయ్యే సాయి పల్లవికి లాంటి వచ్చిన క్యారెక్టర్స్ రావాలని ఎదురు చూసే హీరోయిన్స్ ఉన్నారు అలా వాళ్ళ తర్వాత ఎవరన్నా మళ్ళీ ఇలాంటి కథ ఎలాంటి కథ చెప్పాలనుకున్నారు మళ్ళీ మీరు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు రాస్తున్నామండి అది హీరో సెంట్రిక్ ఫిలిం అండి అది హీరో హీరోస్ జర్నీ అది చాలా యాక్షన్ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అండి అది పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చాలా మంచి మీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర పొలిటికల్ రావాలి పొలిటికల్ యాక్షన్ వస్తేనే అంటే ప్రతిరోజు కూడా మీరు ఇప్పుడున్న అనాలిసిస్ కరెంట్ అఫైర్స్ మొత్తం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారా మరి అది చేయాలి కదా అది అలవాటు అది అది ఏదో వాటిని చేయాలని కదా అది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చిన అలవాటుతోనే అది వస్తుంది అంతే అండి ఇవాళ కొత్తగా రాదు అది రాదు అది పేపర్ చదవాలనో సమాజం గురించి తెలుసుకోవాలనో మనకి మనకి చిన్నప్పటి 
అంటే మనలో ఇన్స్టింక్ట్గా మనకు ఆ టెంపర్మెంట్ ఉండాలి అది లేకుండా ఈ రేపు మనం ఇలాంటి సినిమా తీయాలి ఆ డైరెక్టర్ అలాంటి సినిమా తీసాడు కదా మనం కూడా ఇలాంటి సినిమా తీద్దామంటే రాదు అది మనలో ఉండాలి లోపల విషయం అంటేనే వస్తుంది ఇంత కంటెంట్ ఉన్న డైరెక్టర్ కదా మీరు అసలు స్టార్ట్ కెమెరా యాక్షన్ అనేది ఫస్ట్ ఎక్కడ విన్నారు ఎక్కడ విన్నారా సినిమాలోనా నూనూను విడిగా మీ రియల్ లైఫ్ అదే 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 అంటే మీరు డైరెక్టర్ అవ్వడానికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉండాలి అంటే నేను యాక్చువల్లీ తక్కువ సినిమాలు చేశాను మీకు తెలుసు కదా అంటే నేను ఓన్లీ రెండు మూడు ఫిలిమ్స్కే వర్క్ చేశాను తర్వాత అంతా రైటర్గా చేశాను నేను అంటే రైటర్గా కూడా మెయిన్ రైటర్ కాదు గోస్ట్ రైటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీస్ అన్నీ తెలుసు అందుకే నాకు కూడా గోస్ట్ రైటర్గా చేయడం సుఖం యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే పైసలు వస్తాయి మనకు ఇప్పుడు రైటర్గా మనకు పేరు వద్దు డైరెక్టర్గానే నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలి డైరెక్టర్గానే నాకు పేరు కావాలి సో ఇంకేముంది ఎవడో రైటర్ ఉంటాడు ఆ దగ్గర వచ్చి రాసిస్తే మనకు పైసలు వస్తాయి అట్లా బతికేసిన చాలా చాలా సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు అందుకే టూ త్రీ ఫిలిమ్సే చేశాను నేను యాక్చువల్లీ నేను యాడ్ ఫిలిమ్స్ అవి చేశాను నేను ఈటీవీ యూ భారత్ టూ అనే దానికి కొన్ని రోజులు డైరెక్టర్గా చేశాను కొన్ని ఎపిసోడ్ పూర్వాశ్రమంలో జర్నలిస్ట్ బాధ్యతలు కూడా నిర్వహించారని తెలిసి నేను యాక్చువల్లీ చెప్పాను కదా అన్వర్ నేను ఇంటర్మీడియట్ ఆ టైంలో ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఎక్కడ సాహిత్య సభలు జరిగినా ఎక్కడ ఉద్యమ సభలు జరిగినా నేను అక్కడ వెళ్ళేవాడిని బాగా ఇష్టం అనమాట అట్లా ఒక సాహిత్య సభకి వెళ్ళాను అది ఆ తలవంచని అరణ్యం అనే పుస్తక ఆవిష్కరణ సభ అది దాని పోయేట్ వచ్చి అన్వర్ సో పెద్దగా యువకవి అన్వర్ తలవంచని అరణ్యం పుస్తక ఆవిష్కరణ అనగానే అందులోకి వెళ్ళాం సో ఆ రోజు చాలా మంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చారు కాలోజ్ నారాయణరావు గారు వాళ్ళందరూ వచ్చారు వస్తుండేటప్పుడు ఆయన పుస్తకం కొనుక్కొని వచ్చిన వచ్చి ఏం చేశానంటే ఆ పుస్తకం మీద రివ్యూ రాసి ఆయనకి పోస్ట్ చేశాను నెక్స్ట్ డే మా ఇంటికి మా ఇంటి అడ్రస్తో సహా పోస్ట్ చేశాను మా ఇంటికి ఒక భుజాన సంచి వేసుకొని అలా గడ్డంతోనే అలా వచ్చాడు ఆయన వచ్చి బాబు ఈ ఇతను ఎవరు అని నన్నే అడిగాడు నేనే సార్ అని చెప్పిన నువ్వు అన్నాడు ఆయన ఏముంటుంది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్కి ఎవడైనా రివ్యూ రాస్తాడా అనే దాంట్లో ఆయన ఉన్నాడు నేనే అన్న నేనే రాసిన మొన్న వచ్చిన నేను నేనే రాసిన అని ఇట్లా కింద మీద చూసి సరే అట్లా చాయ్ తాగద్దాంపా అని అట్లా చాయ్ చాయ్ ఇరానీ కేఫ్కి తీసుకెళ్ళిపోయి అలాగే మాట్లాడుతూ ఆ రోజు ఏం చేశాడంటే ఆయన నీకు ఒక పని చేస్తాను ఇంతకుముందు ఇప్పుడు నన్ను రాసామంటే లేదు ఫస్ట్ టైం రాసిన అన్న రివ్యూ రాయటం ఇదే రాసిన అన్న ఒక పని చేస్తాను స్టడీ లైన్ అని ఒక మ్యాగజిన్ కొత్తగా వస్తుంది నేను వాళ్ళని పరిచయం చేస్తా నువ్వు అందులో రాస్తూ ఉండు నీకు ఇంకా రైటింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి అని చెప్పి ఆయనను పరిచయం చేశాను అందులో నేను జాయిన్ అయ్యి నేను రాసేవాడిని అనమాట కాలమ్స్ అప్పుడు ఫస్ట్ రాసిన నేను రాసిన ఆర్టికల్ వచ్చి క్రిస్మస్ గురించి రాసాను డిసెంబర్లో ఎంటర్ అయ్యారు అయితే డిసెంబర్లో బెత్లహీం నగర్లో పురిపాలక వాడలో అని ఆయన గురించి నేను ఫస్ట్ దట్ దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఆర్టికల్ సో ఆ తర్వాత ఇంకా అన్వర్ అన్న అందరినీ పరిచయం చేయించడం కాలోజ్ నారాయణరావు గారిని పరిచయం చేయించడం వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళటం అలా అలా నాకు ఆ సాహిత్య పరిమళం నాకు ఇట్లా వండబట్టింది అనమాట అంటే సీరియస్ పోయే సీరియస్ సాహిత్యం అదంతా అర్థమైంది అప్పుడు ఆయన పరిచయం అయిన తర్వాత సీరియస్ సాహిత్యకారులు సీరియస్ సాహిత్యం పరిచయం అయిన తర్వాత నాకు తెలిసింది వేరే అసలు సాహిత్యం ఇది కాదు ఇంకా చాలా ఉంది ఉండింది అసలు వేరే లోకం అది అది వేరు అది తెలిసింది ఎట్లయితే సినిమాల గురించి నాకు హైదరాబాద్ ఫిలిం క్లబ్లో జాయిన్ అవ్వ ముందుకు జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎలాంటి అది ఉండేదో మార్పు ఉండేదో నాకు అన్వర్ అన్న వీళ్ళందరినీ పరిచయం చేయించక ముందుకు చేయించిన తర్వాత అలాంటి డిఫరెన్స్ నాకు వచ్చింది అప్పటి వరకు నేను చదివిన పుస్తకాల గురించి నాకు మారింది ఒపీనియన్ మారిపోయింది ఆ తర్వాత నేను గోపిచంద్ది కొడోటి గట్టి కుటుంబరావుది తిలక్ది వీళ్ళందరూ చదివినప్పుడు తర్వాత ఇక్కడ దళిత సాహిత్యము బహుజన సాహిత్యము ఇవన్నీ చదవడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అసలు మనము అంత అసలు కంప్లీట్ చేంజ్ అయిపోయింది పర్సెప్షన్